जघन्य क्या लिप्त हई ना मालिकारे बस पवित्र मन करा क्यों आकर्षण कन्या पवित्र नई कथा बोलना पवित्र मन जे एक बारे आग पवित्र इमन बोली निश्चय नष्ट हईल मंद प्रमण इटार मध्य आल्लाग्यत दिए मानुषर मन सब समय खराब क्या दिखे चाय कन्या खराब कम बाला कम चाय नाम पढ़ते मन चाय रोजा रखते मन चाय जीना करते मन चाय सूद कहते मन चाय गान गान नाच गान करते मन भारत लगे रब्बी आगे कथा एक अहंकार आसते 
তার কথার মধ্যে অহংকার আত্ম গরিমা যে আমি ওই কথাটা প্রকাশ করার জন্য যে তার অনুপস্থিতিতে আমি কেয়ানত করি নাই পরে এই কথার মধ্যে একটু অহংকার আত্মগৌরব কিছু এসে যেতে পারে এই জন্য পরের আয়াতের মধ্যে বলেন যে আমি যে গুণার কান থেকে বাঁচছি জুলেখা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল এই পরিস্থিতিতে কোনো মানুষ গুণার কান থেকে বাসার কথা নয় আল্লাহ যদি না বাসা আলামিন বলেন কামতির কঠিন মহাদানে দ্বারা জবাব দিয়ে করতে হবে এই কারণে যেই মানুষটা গুনার কাম থেকে বাঁচাবার জন্য আমি আল্লাহকে ডরাইয়া গুনার কাম থেকে ফিরে আসে আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম তার জন্য আমার জান্নাহ তৈয়ার করে রেখে দিয়েছি মানুষ গুনার কাম থেকে বাচ্চা থাকা এটা তার কোন নিজের ক্ষমতা নয় এটা আল্লাহর রহমত আল্লাহর দয়া সুতরাং যারা গুনার কাম থেকে বাঁচতে পারে সুদ খায় না ঘুষ খায় না জিনার দিকে যায় না মদ খায় না তার এটা আত্মগরিমা না কইরা বরং আল্লাহর শুকুর আদায় করার দরকার যে আল্লাহ তোমার রহমত আমার প্রতি হয়েছে এই কারণে আমি গুনার কাম থেকে বাঁচতাম পারছি এই কথাটা বোঝাবার জন্য ইউসুফ আলিক ইসাল্লাত সালামী কথা বললেন যাই হোক সময় কম আলোচনা অনেক বেশি এখন আসুন তো হজরত ইউসুফ আলিক ইসাল্লাত সালামকে বাদশাহ হইল যে তাকে আমার সামনে হাজির করো বাদশাহ ডাক দেখো ইউসুফকে আমার সামনে আনো ইউসুফ কোথা তাকে আমার সামনে আনো দেখি এখন বলল ঠিক আছে তোমাকে ঘোষণা দিলাম তুমি নির্দোষ বের হয়ে আসো ইউসুফ আলিক ইসাল্লাম নির্দোষ ঘোষিত হওয়ার পরে যখন বের হয়ে আসলেন বাদশার সামনে জেলের গেইটে দাঁড়ায় তিনি বললেন তার সাথে যারা জেলের মধ্যে ছিল সকলে বলো আল্লাহ এই লোক কান্নার রুল পড়ে গেল যে এমন ভালো লোক জেলখানার ভিতরে জিন্দগিতে কোনোদিন আসেনি জেলের ভিতরে যে সমস্ত খারাপ লোক ছিল ইউসুফ আলিক ইসলামের সান্নিধ্য থেকে খারাপ লোকগুলো ভালো হয়ে গিয়েছে ইউসুফ আলিক ইসাল্লাত সালাম তখন জেলের গেটে দাঁড়ায় কইল এই জেল এই জেলখানা হইল পৃথিবীর জিন্দা মানুষের কবরস্থান জিন্দা মানুষের এটি হলো জিন্দা কবরস্থান আর এটার মধ্যে দুঃখ কষ্টের জায়গা এবং শত্রু যারা তারা আনন্দ উল্লাসের জায়গা কথা হয়ে বের হয়ে আসলো আর বলে আল্লাহ বাদশার সামনে যাচ্ছি আমি দুনিয়ার কারো করুণা চাই না আমি তোমার কল্যাণ এবং তোমার করুণা চাই আল্লাহ বাদশার কোনো করোনা আমি চাই না বরং আমি চাই তুমি আমার প্রতি কল্যাণ নাজিল করো তুমি আমার প্রতি তোমার করোনা দয়া নাজিল করো বাদশার দরবারে গেল বাদশা তখন ওনার সাথে যখন কথা বতন শুরু করল কথা বলার পরে তিনি বললেন বাদশা আরবিতে কথা বলে হজরত ইউসুফ আলী গেছিলাম ওই বাদশার রায়ান সে সত্যটা বাসা জানত কয়টা বাসা সত্যটা কিন্তু আরবি জানে না ইউসুফ আলিক ইসাল্লাত সালাম দেখা গেল বাদশার রাইয়ান যে বাসায় কথা বলে তার উত্তর ওই বাসা ইউসুফ দেয় কিন্তু ইউসুফ আলিক ইসলাম কিছু বাসা পরি করলেন যেটা রাইয়ান বুঝে না তখন রাইয়ান বুঝতে পারল যে আমার জ্ঞানের চাইতে আরো হাজার কোটি গুণ বেশি জ্ঞানের অধিকারী ইউসুফ কাল্লামাহু যখন কথাবার্তা হইল তখন বলল যে এখন বুঝতাম পারলাম আর বিতে কথা বলে তো জিগাই দেখি যা ওইটা আমার আমার পূর্বপুরুষ আমার দাদার ভাই হজরত ইসমাইল আজমের বাসা ইয়াকিসের বাবার নাম ছিল ইসাক আর সাসার নাম 
अधिकारी विशेष लोक अर्थात उपदेषा बनाब क्यों कथा बार्ता बोलार पर डाक दिया निश्चय दिन सम्मानित व्यक्ति विश्वस्त कारण बुजते आजीज मिश्र इगेलो देखे तुम्हें क्या करो नाई तुम्हारे कथा बोलार द्वारा बोझा गल अत्यंत विषम खूब गभर ज्ञान अधिकारी सूतरा तुम्हें खूब सम्मानित तुम्हें विश्वस्त एसलम आगे उपदेषा बनाई चान एन उपदेषा ना एन मंत्रीपरिषद यूसुफ आलम बोलें तक एक क्ष करें अर्थ विभाग देखाशुना कर दायित्व दें क्यों इटा देखाशुना कर अर्थ विभाग परिचालना कर हेफाजत करी बालर रक्षक हेफाजत करी एवं इटार सम्बन्धे विशेष ज्ञान आर्थ विभाग का कारण स्वप्न मध्य जे आपना के स्वप्ने जो गोरु देखान स्वप्ने जो सात गोरु देखें सातटा दान सरा देखिल गमेंट सरा और सातटा शुकना और सातटा तजा इटार व्याख्या सरा क्यों बुझे ना और इटार द्वारा कि आसबे देशे जे प्रथम सात बस खूब फसल हो सत बस दुर्भिक्ष है इटार व्याख्या आल्ला ज्ञान दान कर सूतरा बुझते अर्थ व्यवस्था कि हो ज्ञान दिए अतए दायित्व दिशे दी देशर जनगण बस उपकृत हो उपकृत होना दायित्व बसकृत हो तक देश जनगण के कल्याणार्थे दायित्व नाम অশুদ্ধ শুদ্ধ মিল্লা শুদ্ধ হয়ে যায় 
শুদ্ধ হয়ে যায় বলতে ওগুলো শুদ্ধ মিল্লা যা এক জাতের নামাজ যা ও জাতের নাম হয়েছে কিন্তু একজন যদি ভালো এখানের লোক জানলে ওলা থাকে আর এই সময় না কর তার কারণে সকলের নামাজ বাদ যাবে ওই তো এই সময় তার কোন ওয়াজিব ইমামতি আমি করব जनगणर विपद आसन जरा राष्ट्र क्षमत कारण चाउल दाम बढ़े ना एम जेले बसर एक निरपराध मानुष के जेल मध्य जो सत बस रखा है तो हमें देखा जाए सत बस रखार अपराधे कारण आल्ला गजब हईल तर देश दमन मे देखा गया नम लोक के जेल आड़ा दियाथा के शि देता कष्ट देवराधर कारण आल्ला गजब आस जिन दाम बढ़े देश दुर्भिक्ष देखा दे खलिफा हारन रशीद सरकार मालिकानाकृत हो गिलास बड़े गे मालिक नियत खराब थे फल दाम उद्देश्य है ग्रफ्तार कर ले दूसरी बुझीना चौदह बस दिया दाओ 
যেন না আটকাইলে আমরা অসুবিধা অথচ নির্দোষ আটকাই দিছে আরটা দোষী এজন আমরা এটা যখন সংস্কারের কথা কয় এটা তাক ইমন দুই চোখে যদি দেখা যায় দেখা দেয় তাহলে বোঝা গেল জুলুম হইতেছে যখন ঠিক না ঠিক না তাহলে দেশের মাল দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগতি হবে দেশের দুর্ভিক্ষ আসবে ইউসুফ আলিক ইসলামকে সাত বছর নিরহরাধ একজন লোককে রাখার কারণে আল্লাহর পক্ষের গজব আসলো সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এটা ইউসুফ নবী স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো নেন না বুঝি লইছে বাদশাহ তো জীবন বুঝলো নইলে रक्षणाक्षण कर प्रयोग करते ज्ञान कारण एक जिन दायित्व जो तरह से এই জিনিসটার আমানত দ্বারে আদায় করা এবং এটাকে পরিচালনা করার যোগ্যতা যদি না থাকে মনে করেন আমি একমাত্র মুতামিম নই মুতামিম ঠিক হই এমনি খুব দরবেশ আল্লাহওয়ালা করে ফেরাস্ত আল্লাহ গান কিন্তু আমি ও তো হিসাব কিতাব বুঝি না এই না বুঝার কারণে কইলাম দরবেশ বেড়াও চুরির কেস লইয়া বেড়ে যাওয়া লাগে মাদ্রাত ঠিক কোন ট্রে কোন ফটো তো চোখে তারে না ট্রে কই তো এটা হিসাব তাই না তখন দেখা যায় এই লোকটা শেষ পর্যন্ত দুষি সাহেব বস্ত মাতা সামুদ্রের হাত থেকে ভালো এজাম লাগে আবার দেখা গেছে যোগ্যতা আছে খুব বেশি কিন্তু মামলত আসলে দুই নম্বর যেরকম ঠিক নেই তারে তারে দরণ যায় না যেমন আমরা দেশের কিছু এমন উপরের কর্মকর্তাও আছে এক নম্বর দুর্নীতি বাস কিন্তু ধরা পড়ছে না এক কলম খাতা ঠিক রেখে দিছে আর কিছু আমরা লাগান মূল্যা মেসাব যেতে আছি এটা তো বড় বড় হয়ে গেছে ধরা আমরা মুক্ত শুরুলাম জীবনে খাইছে না কিচ্ছু খাইছে না তেরো বছরের যে কথা বুঝছেন না এখন দেখা গেছে ইমন গুরনি ওয়াকের মধ্যে পড়ে তো এই জন্য ইউসুফ আলিক ইসলাম বলেন একটা জিনিস দায়িত্ব পালন করতে গেলে দুইটা জিনিস লাগে এটা আমার কাছে আছে অর্থ মন্ত্রণালয় দেখতে গেলে এটা পয়সার বান্ডার যেহেতু সুতরাং এটারে হেফাজত করার মতো এই রক্ষণাবেক্ষণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে ইন্নি হাফিজ আমি এটার ব্যবহার ভারতবর্ষী দুই নম্বর হলো আলিম জ্ঞান লাগবে পরিচালনা করার এই দুইটা যোগ্যতা আমার কাছে আছে আমাকে যদি অর্থ বিভাগ দেওয়া হয় তাহলে এই দেশের জনগণ উপকৃত হয় আমি অধিপতি বানাইলাম অধিপতি বানাইলাম কেমনে অর্থ মন্ত্রণালয় যখন নাকি এইভাবে দায়িত্ব পাইল আর হজরত ইউসুফ আলী কিসলাতাম এমন একটি খাদ্য গুদাম তৈরি করলেন যে এটা পনেরো মাইল লম্বা পনেরো মাইল ভাস পনেরো মাইল লম্বা গুদাম আর পনেরো মাইল ভাস উনি স্বপ্নে বুঝতে পারছিলেন সাত বছর খুব প্রচুর পরিমাণে দেশে ফসল হবে তাই তিনি ঘোষণা দিছেন প্রত্যেকেই ফাঁসবাগের এক বাঘ খাওয়ান জমার এক প্রত্যেক বছরের তুমি ফাঁসবাগের চার বাঘ খাইলেও আর এক বাঘ শেষ করো না জমার এক অর্ডার দেওয়া হয়েছে ফাঁসবাগের এক বাঘ রাখবা এইভাবে সাত বছর পর্যন্ত খালি জমাও আর উনিও রাষ্ট্রীয় সম্পদ জমা করার জন্য পনেরো মাইল লম্বা 
আর পনেরো মাইল ফাঁস একটা গুদাম তৈরি করিয়া এর মধ্যে পাঁচ বছরের যা কিছু ফসল হইতেছে সবগুলো যখন সংরক্ষণ করা হইল এমনভাবে সংরক্ষণ করা হইল যে আবার পরবর্তীতে সাত বছরে সাত বছর সংরক্ষণ করলো সাত বছর আবার দুর্ভিক্ষ আসবে এই দুর্ভিক্ষ আসার সময় তখন দেখা যাবে অবস্থা বড় সিরিয়াস যদি প্রস্তুতি আগের থেকে না থাকে তাহলে এটা সামলায় উঠা বড় কঠিন কঠিন ব্যাপার তখন করছে কি হজরত ইউসুফ আলাইসামের এই দক্ষতা এই যোগ্যতা দেখিয়া তখন রায়ান যে বাদশাহ আছিল হ্যাঁ দেখে নেওয়া হয় দেশ আমার আমি চালানির থেকে আপনি চালানির যোগ্যতা বেশি সুতরাং শুধু অর্থ বিভাগ না পুরো দেশের দায়িত্ব আপনি দিলে এলেন আর আদির মিছির যে আসিল তার নাম আসিল কৃত্রি কিছুরে সরাইয়া ওনারা হইলা বানাইছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইয়ার পরে হইল শুধু অন্ত্র অর্থ মন্ত্রণালয় নয় আমারে আপনি খালি খাওয়ানো দেন খরচ খরচ দেন আর পুরা দেশের দায়িত্ব আপনি নিয়ে আসেন কি ওষুধের সঙ্গে কত হইলে কালমাটা করে লও দাওয়াত দিছে পরে সে কালমা করে মুসলমান হয়ে গেছে এখন ইউসুফ আলী গিসালাম সবগুলো জমা করলেন সাত বছর জমা করে এখন দেখা গেল পরবর্তীতে সাত বছর যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল দেখা দেওয়ার পরে ঘোষণা দিল রেশন এই রেশন সিস্টেম সর্বপ্রথম ইউসুফ আলী কিসলাতাম আবিষ্কার করলেন তিনি বললেন যে হ্যাঁ মাল চাবান দেওয়া হবে পয়সার বিনিময় এখন হইলে এক বছর পয়সার বিনিময় নিছে এখন আর পয়সা নাই তখন কখন কিতা করতাম বলে এখন এক কাজ করো অলঙ্কার টলঙ্কার যা আছে এটা সব সরকারের ভান্ডারে জমা দাও আর মাল নিয়ে যাও তবে জেনে রাখো গরিবরেও এক ট্রাক দেওয়া হবে ধনীরেও এক ট্রাক দেওয়া হবে ধনীরাও এক এক ট্রাক নিবা গরিবও এক ট্রাক নিতে হবে খুব প্রভাবশালী নেতা তুমি হ্যাঁ কমিউনিটি নেতা তুমিও এক ট্রাক এই দেশের গরিব যে সেও এক ট্রাক এর থেকে দুই ট্রাক কাউকে দেওয়া হবে না কারণ এখানে বেইনসাফি করা হবে না এমন কি স্বয়ং বাদশাদের রায়ান তাকেও তিনি দুপুরে শুধু এক বেলা খাওয়ান দিতেন রায় উপহার রাখতেন ইউসুফ আলী কিসলাতাম নিজেও ক্ষুধার্ত থাকতেন অথচ খাওয়ান জমা আছে কেন গরিবের দরদ যেন ভুলে না যায় কন্যা এইভাবে দ্বিতীয় বছর খাদ্য দেওয়া হইল প্রথম বছর টাকার বিনিময় টাকা যখন শেষ হয়ে গেছি তখন খাদ্য দেওয়া হবে কিসের বিনিময় যে এই যে ওর অলঙ্কার হাতে যা আছে হীরামণি মুক্তা সরকারের ফান্ডে জমা দাও খাওয়ান নেও দিল যে ওর দুই বছর গেল তিন বছরের দুর্ভিক্ষ এক বছরই ধরন যায় না এক বছর তো দুর্ভিক্ষ আমরা যারা উঠতাম পারি না আর যদি তিন বছর হয় আর তো এখন না এখন দেখা গেল দ্বিতীয় বছর গেল অলঙ্কার ভাতি দিয়েও শেষ তৃতীয় বছর অভাবটা কেমনে কাটায় উঠবে তখন তারা কইল যে আমরা চতুষ্পয় মানে গৃহপালিত যত জানোয়ার আছে এটা সরকারের ভান্ডারে জমা দিতে লাগলো আর তারা খাওয়ান নিল তো ক বছর গেল তিন বছর চার নম্বর বছর অহন তো আর গরু ছাগল নাই অহন কি আর কাউন আনতাম তখন ঘোষণা দিল যে প্রত্যেকের গুলাম বান্দি যা আছে সরকারের ভান্ডারে জমা দাও দেয়া মান দাও নিল ইয়ার পরে কইল যে তারা নাকি ক বছর গেল চার বছর পাঁচ বছর বয়স সময় ক হইল যে তোমরা আওলাদ সন্তান সব সরকারের কাছে জমা দাও জমা দিয়া মাল নেও এখন বাচ্চা অদেলাইল এরপরে কইল যে তোমরা প্রত্যেকেই এখন পরের বছর যখন আবার সময় হইল তখন ঘোষণা দিল যে প্রত্যেকেই তোমাদের যান মাল যা আছে সরকারের কাছে সৈপাল দাও আর তোমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সরকার হান্ডে জমা দাও দিলে দলিলপত্র জমা দিবা দিলে পরে তোমাদের এর বিনিময় খাওয়ান দেওয়া হলো দলিলপত্র দেওয়া হইল গেল ছয় বছর সাত বছরের সময় কওয়া হইল তোমরা প্রত্যেকে সই করিয়া করিয়া তোমরা নিজের আরে বিক্রি করবা সরকারের কাছে বিক্রি করবা ওরা মাল দেয় প্রত্যেকে ইউসুফ 
পুরা দেশের মালিক হইল পুরা মিশরের মালিক আল্লাহ ইউসুফ নবীকে বানাইলো গরুর মালিক গুলাম মন্দির মালিক মানুষের মালিক জাকা জমিনের মালিক সব কিছুর মালিক বানাইয়া হইল আমা আমার ইউসুফকে যে দেশের গুলাম হিসাবে বাজারে বেছে আমি আল্লাহ আমার নবীকে যখন গুলাম হিসাবে বাজারে বেচছিল আমি আল্লাহ এই দেশের সকল তার গুলাম বানাইয়া দেখাই দিলাম আমি আল্লাহ কিতা করতাম পারি जिज्ञासा कर मिसर मत मत सम्पर्क की मत তখন কয় আহনার যে মত আমার ই মত এমনি ইউসুফ আলিক ইসলাম ডাক দিয়ে বললেন ও দেলবাসী আজ থেকে তোমরা যা দুর্ভিক্ষ তো সাত বছর গেল তোমরা যারা টাকা পয়সা জমা দিয়েছিলা অলঙ্কার হাতি জমা দিয়েছিলা চতুষ্পদ জানুয়ার গৃহপালিত জানুয়ার জমা দিয়েছিলে তোমাদের গুলাম বান্দি যা জমা দিয়েছিলে সবগুলো ফিরত নাও আর যারা নিজের সই কইয়া গুলামের খাতায় নাম লেখাইয়া ছিল আমি ইউসুফ এখন থেকে ঘোষণা দিলাম তোমাদের সকলকে মুক্ত করে দেওয়া হলো এখন কইছো বান আল্লাহ দেখছেন ইমন বাদশাহ আল্লাহর জমিন নি আবার ফিরত দিলা বা আল্লাহ গুলাম বানাইয়া আমার ইউসুফের যখন বাজারে বেচছিল গুলাম বানাইয়া তোর আরো বানাইলাম বানাইয়া আবার ছেড়ে দিলাম এখন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এইভাবে অধিষ্ঠিত করলাম কোন জায়গায় ফিল আর ফিল আর ফিল মিশ্রি মিশরের অধিপতি আমি বানাইলাম ইনি এমন ভাবে ক্ষমতা দিয়ে দিলাম দেশের জনগণের সম্পদের মালিক দেশের জনগণের চতুষ্পদ জানুয়ারের মালিক দেশের গুলাম বান্দির মালিক দেশের জনগণের অধিকার তাকে আমি বানাইয়া এমন জায়গায় পৌঁছাইয়া দিলাম আমার ইউসুফ যা ইচ্ছা তাই তিনি করতে পারতেন যাকে ইচ্ছা তার রহমত দান করেন তার দয়া এখানে রহমত দান করেন এর অর্থ হইল বিরাহমাতিনা আই বিনামাতিনা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তার নিয়ামত আল্লাহ ইচ্ছা করলে হরে না হরে না আবার নেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে নি আর তোদের কন এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার নিয়ামতের শুকর আদায় করো আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামত দেই আবার আমি চিনাইয়া আনতে পারি এই ক্ষমতা আমার ইউসুফ আলাইহিস সালাতু সালাম কে কুয়ার মধ্যে বলায়া দিল আর তিনাকে দেখা গেল গোলাম হিসেবে বাজারে বিক্রি করলো আমি আল্লাহ যেই লোকটাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বাবার দয়া মায়া থেকে সরাইতে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল এই লোকটাকে আমি আল্লাহ আবার গোলাম আল্লাহর কুমন্ত্রণার থেকে বাসা সম্ভব আর তোদের এখন না সম্ভব যারা নাকি ন্যাকা তাদের আল্লাহ কখনো তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না 
জোরে কোন ঠিক নেই আরো জোরে কোন ই দিকে দেখা গেল অবস্থ হয়েছে গীতা ইউসুফ আলাইসাম তো এত উপরে হোস্ত তিরিশ বছর বয়স হয়েছে ই জাগাত আইতে আইতে ওনার বয়স হয়ে গেছে গা কত তিরিশ আর ই দিকে জুলা খা গেছে গা বুড়ো ইয়া জামাই হয়ে গেছে গা মহিয়া জামাই মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে অভাব অনুটনের মধ্যে হয়ে গেছে গা ই দিকে তার বাপ যে আছিল ইয়ামনের রাজা শত্রুরা তারা সদ্য গোষ্ঠীরও গোল্ডি রে মাইরে দেশ লাইছে দহল করে এখন জুলাইকা আর যাইবার কোনো জায়গা নাই এখন কে মূর্তির সামনে কান্দে কোনো জবাব দেয় না কত বছর ডাকলাম কত কইলাম আমি ইউসুফ রে পাওয়ার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা তোমার কাছে পেশ করলাম এখন একটা তো জব দিলা না এতে বুঝলাম তুমি আসলে কোনো খুদা না তুমি হুদা আমি তোমার কাছে আমার আবদার পেশ করলাম আমার আবদার কবুল হইল না তাহলে এখন দেখা যায় তুমি যে হুদা এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তোমাকে অযথা ডেকালাম নাই জুলেখা অভাব অনটনে স্বামীও নাই আর তাকার জায়গা নাই এদিকে আবার বাবার বাড়িতেও যাওয়ার কোনো জায়গা নাই দুঃখ কষ্টে পড়ে আর বুড়া ভাইয়া চুল চুল উলভাকে গেছি গি চৌক নষ্টই গেছি গি চোখের পাওয়ার নষ্ট হইয়া রাস্তায় গিয়া এখন গোড়ায় হজরত ইউসুফ আলী গিসালাম খুলাসা তত্তা ফাঁসিরের কিপসার কিতাবের মধ্যে লেখেন ওই তফসিলের কিতাবে লেখে জুলেখা তখন রাস্তার একদিন ইউসুফ নবি যাইতেছে আর তিনি ডাক দে বলেন জুলেখা মূর্তি রে এর আগে বাঙ্গা মূর্তিকে চরণ বিচরণ কইরা কয় তুমি যে আসলে মাবুদ না আমার কাছে প্রমাণ হয়ে গেছে ইউসুফের আল্লাহ যে সঠিক আল্লাহ আমার কাছে প্রমাণ করিল ইউসুফ গুলাম থেকে এত উপরে গেল আর আমি অর্থমন্ত্রীর বউ হইয়া বিক্ষুষে যা রাস্তায় ঘুরি এতে বোঝা গেল তুমি আসলে ক্ষুদা না বেরিয়া বাইঙ্গা ক্ষুদারে সাপ করছে সাপ করে কয় আমি পড়লাম কালিমা যখন করে মুসলমান হয়ে গেছে মুসলমান হইয়া এখন রাস্তায় গিয়া গুলায় ওই রাস্তা দিয়ে যখন যায় অন্ধ মহিলা বৃদ্ধা মহিলা তিনি ডাক দিয়া বলে গুলামকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানাইলা আর তুমি একজন অর্থমন্ত্রীর স্ত্রীকে এবং বর্ষার মেয়েকে বিক্ষুভ বানাইয়া রাস্তার মধ্যে নামায় দিয়ে আল্লা একটা কথা জানি বহু আলোচনা এখানে আছে সৎ পথে যারা থাকে সে যদিও অভাব অনুটনে কষ্ট করে টিক্কা যাইতে পারে সুদ খায় না গুস খায় না আল্লাহ তার আউলাদ্রারে উপরে তুলে দেয় আর যে সুদে গুসে খেয়ে আসায় বড় হয়ে যায় মার্কেট উঠে বানাই যাইত তার আউলাদরা জুয়া খিল্লা উড়ায় আমার সামনে আনো আনার পরে বলল তোমার এই অবস্থা কেন চোখে তো দেয় না ইউসুফ যে জানে না তো আমার এই অবস্থা আমি আমায় খেয়ানত করেছি ইউসুফের জন্য পাগল ছিলাম কিন্তু আমার সময় মজামায় মরল বাহ মরল সব শেষ হইয়া এমন রাস্তার বিকারি হয়েছি খাওয়ানেরও নাই পেটে খাওয়ান নাই ক্ষুধার্ত হইয়া করি আর আমার ঘরে গোলাম ছিল ইউসুফ আজকে দেশের মিশরের বাদশা আল্লাহ 
আল্লাহ দোয়া কবুল করছে সঙ্গে সঙ্গে সুখের পাওয়ার ফিরে এসে ইউসুফ তুমি তোমার জন্য আমি রাস্তায় বিক্ষ করে আজকে আমার এই অবস্থা তো আমার চোখের হওয়ার যখন ফিরে আসছে তোমার দোয়া আমি তুই ইমান এনেছি অতএব আমার জন্য আরেকটি দোয়া করো সেই দোয়াটা হইল চুল সব পাখি গেছি কি সামরা ঢিল হয়ে গেছে বুড়ি হয়ে গেছি দোয়া করো আমি জোয়ান হয়ে যেত मूर्ति भेगे असहाय पड़े तरह स्वामी नाई तरह बाबार बाड़ी जवार जगह नाई आल्लाह वार्डर दिए अपनी यूसुफ नबी जुलेखा के विया जो যাকে আয়ুব আলাই সালাম বিয়া করছিল আমরা যার নাম জানি রহিমা রহমতি কই রহিমা হইছে আরো জোরে কন না আমরা কই না নি বিবি রহিমা যে আয়ুব আলাই সালামের সাথে আছিল কি রাস সমাজে গলি হালাই গেছিল গা এক মহিলা আছিল না নি রহিমা নামে আসলে রহমত নামে রহমত মহিলার নাম কিন্তু ইদারে আমরা রহমত ইটা কিছু বদলাই ফেললে রহিমা হইছে মুসার রব যদি পরিবর্তন হইতো হইতো আপনারা দেখো মোশই হইতো পারে জোরে কন ঠিক না ঠিক না जरा बोझान दरकार पुरस्कार 
ভেতরে কোন ঠিক না ঠিক না এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আখেরাতের পুরস্কার আল্লাহ আমাদের সকলকে হ্যাঁ আমি সারা দিলে তোবার পুরস্কার উত্তম কাদের জন্য যারা ইমান আনবে কারণ ইমান যদি না আনে কোন কাপের তারপর বসত্ত হইল ইমানদার হইতে হবে আল্লাহ বলেন মানু যারা ইমান এনেছে দুই নম্বর শর্ত দিয়েছেন ও কানু যারা যাবো গুনার কাম থেকে বেঁচে থাকবে গুনার কাম থেকে যারা বেঁচে থাকবে এই দুইটা শর্ত যারা পণ করবে তাদের জন্য হলো উত্তম উত্তম কেন দুনিয়ার জীবনে যা কেতো পেয়েছে এইগুলো তো বুক বিলাস করার জন্য স্বাস্থ্য নাই তোর সময় নাই তৌভিক নাই কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরকালে যে পুরস্কার দিবেন এটা বুক করার জন্য তাকে স্বাস্থ্য দেওয়া হবে সময় দেওয়া হবে সময় স্বাস্থ্য দিয়া বলা হবে বান্দা রে আর জীবনে কোনো দিন তোমার কাছে মরণ যাবে না তোমাদের কাছে আর জীবনে কোনো দিন মরণ যাবে না আচ্ছা কীটা শুরু হইল আমি বললাম না ইমান এবং আমল এই আয়াতের মধ্যে দুইটা জিনিস উল্লেখ করছেন একটা হলো আমানু আমানি ইমান আর ইয়াত্তা কোন মানে আমল যাবতীয় গুনার কাম থেকে বাচ্চা তাহার নাম হইল আমল এই দুইটা জিনিস যারা হাসিল করবে তারা এই প্রকারের পুরস্কার লাভ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমী আমাদের সকলকে তৌহিদ দেবেন আলহামদুলিল্লাহ